。大家好，我是阿光。春天我们要多吃菠菜，今天用菠菜分享一道好吃的下饭菜。首先把清洗干净的菠菜切成两段，然后把根部切开来，这样方便成熟，也方便入味。全部处理成视频中这样，放在竹筛里面备用。接着准备一个小汤碗，然后把准备好的粉丝放在碗中，加入多一点的温水浸泡十分钟左右。接下来准备一小把去皮的大蒜，用刀拍一下，拍过的大蒜更容易激发出蒜香味。然后再切成稍微细一点的蒜末。今天的蒜末，我们也可以稍微的多准备一些。全部切好，放在小碗中。接下来准备一小块去皮的老姜，切成薄片，然后再切成稍微细一点的姜丝。老姜有增加食欲的作用。最后全部切成稍微细一点的姜末。全部切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣椒的，我们准备几个小米椒，切成小圈，全部切好和姜蒜末放在一起。准备一把清洗干净的香葱，今天我们只要葱白部分，把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好以后和小米椒放在一起。接下来往碗中加入一大勺的细辣椒面。接着再加入一勺白芝麻，然后倒上滚烫的热油，激发出所有食材的香味。接下来往碗中加入大半勺的食盐和少量的松茸鲜，接着加入小半勺的白糖增褐一下口味，然后再加入大半勺的生抽调味，接着再加入小半勺的陈醋增加香味。然后再加入少量的芝麻香油，一道万能的凉拌酱汁就这样做好了，可用来做凉拌鸡尾虾或者是凉拌藕片都非常的美味。如果平常你也喜欢吃凉菜，可以把这个方法收藏起来。准备一个小碗，往碗中加入一大勺的玉米淀粉，或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，然后用筷子搅拌一下。使所有的淀粉完全溶解在水里面。我们提前调个水淀粉，大约搅拌两分钟左右，搅拌至没有干淀粉就可以了。准备三枚鸡蛋，打在碗中，然后倒入刚调制好的淀粉水，再次用筷子充分的搅拌一下，使淀粉水和鸡蛋液完全的融合在一起，充分的搅拌均匀，搅拌成视频中这样的细腻状。就差不多了。接着，我们再准备一小块去皮的胡萝卜，切成薄片。胡萝卜含有丰富的胡萝卜丝，也是小朋友们特别喜欢吃的。接着，再切成稍微细一点的胡萝卜丝，全部切好以后，放在准备好的碗中。下面我们准备一口锅，烧热不要放油，然后把搅拌好的鸡蛋液倒在锅中。我们要提前煎个蛋皮，像视频中这样转动一下锅，使鸡蛋液受热均匀。把鸡蛋液摊开来，尽量的摊薄一些。煎制的时间也不需要太长，大约在二十秒左右，我们就用筷子把蛋皮夹出来，煎制成视频中这样刚刚好。把煎好的蛋皮放在案板上，然后我们再来改下刀。我们也不需要切太细，稍微的切宽一些，这样也不容易断，吃起来口感也会更好一些。然后再抖散一下，全部切成碎皮状，这样就可以了。把切好的蛋皮放在盘中，时间差不多了。现在的粉丝也已经浸泡好了，我们就直接捞出来放在盘中。食材准备好以后，我们开始操作。准备一锅开水，加入一大勺的食盐
，接下来再加入一勺食用油，然后把菠菜的根部放在锅中。我们首先把根部提前烫一下，因为根部比较难熟一些。大约煮十秒左右，我们就把叶子也放在里面，加入食盐，是提前给食材入下底味。食用油是使焯水的蔬菜，不容易发黄。所有焯水的蔬菜都可以按照这个方法。我们煮制的时间千万不能太长，大约在八秒左右，我们就直接捞出来，放在准备好的凉白开中，自然放凉。这里我们一定要用凉白开，不然的话很容易吃坏肚子。接下来把切好的胡萝卜丝也倒在锅中，胡萝卜丝比较难熟一些，大约煮过二十秒左右。我们就把粉丝也倒在里面，稍微的翻动一下，使其受热均匀。把胡萝卜丝煮熟以后，直接捞出来和菠菜放在一起。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借你发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言。都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。稍微的翻动一下，使所有的食材快速过凉，大约在三到五分钟左右。现在的食材已经完全的凉透了，我们把食材捞出来控干水分，尽量的控干一些，这样方便入味。把处理好的食材再次放回大碗中，接下来把切好的蛋皮也放在里面，然后把准备好的凉拌酱汁也倒下去。这里我们准备两双筷子，像视频中这样翻拌均匀，使所有的食材和料汁完全的融合在一起。现在的天气时冷时热，吃什么都没胃口。不妨试试这道菠菜拌粉丝，口感爽脆。不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。主要是操作还十分的简单，我们尽量的多翻拌一会，充分的翻拌均匀，使所有的食材表面都能够裹上料汁。如果您也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。今天的视频对您有一点点帮助。就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。感谢您耐心的观看。